Welcome back sa ating FA page na free reviewers managed by Lunalin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Balikan ulit natin ito kasi marami to at alam kong makakatulong to sa inyo. Let's read number 5. Michael bought 4 new kung ano ito. Basta cards yan siya to add to his collection. The next day, his dog ate half of these trading cards. There are only eight, uh, 38 cards left. Tapos, ang tanong kung ilang cards daw from the start na meron siya. Yung mga kalintulad nito, meron yan sa mismong civil service exam. Yung maraming babasahin ba na word problems, yun pala, madali lang siyang isolve. Unang-una, huwag kayong mag-overthink. Relax lang, madali lang yung mathematics. Balikan natin yung given. Ang nasa almost last part na statement na nandyan, there are only 38 na lang daw yung natitira. Yung 38 na yan, yan yung half. Di ba kinain ni dog yung half dyan? So, i-multiply natin ng 2. Therefore, bakit i-multiply ng 2? Ito yung natitira. Yung isa pang 38, yan yung kinain ni dog ba? Okay? So, 38 times 2, and this is 76. Yung tanong kasi, kung from the start, ilan daw yung card niya? Now, yung tanong kasi, by the way, sa actual na exam, ha, pwede namang hindi yan basahin. Doon na kayo, basta card yan siya. How many cards did Michael start with? Michael bought four new trading cards. Ibig sabihin, nadagdagan na itong 76 ng apat. So, may nusa natin ng 4. So, this is 72. Kaya ang sagot dito, 72 cards. Now, let's do solution number 2. Let n or x, y, z kung anong variable ang gusto nyo para sa original number of cards. Then, both 4 new. So, ada natin ng 4. And then, i-divide natin ng 2 kasi nga, half Yan, yan yung kinain ng dog. Kung yan ay i-divide natin ng 2, so ang yung natitira mismo, since i-divide lang din naman ng 2, 38. Now, kunin natin yung value ni n. Since si 2 dito ay pang-divide, pang-multiply na yan kapag ma-transfer. So, therefore, this is n plus 4 equals 38 times 2. 38 times 2 equals 76. Ngayon, para makuha natin yung value ni n, since si 4 dito ay pang-add, kapag matransfer, pang-minus na siya dito sa kabila. Now, 76 minus 4, and this is 72. Kaya ang sagot dito, 72. Next, number 6. Riverside Bike Rental Shop charges 16 pesos plus 9 pesos an hour. Yung mga ganito, meron pa naman ito dati sa civil service exam. Kenneth paid 70 pesos to rent one bike. How many hours did he rent the bike out? Sa lahat ng mga videos natin, mas magadang i-post nyo muna, tapos try nyo muna ang sagutan bago nyo makita yung mismo mga solutions natin. Yung lahat ng nabayaran niya ay 70 pesos. 70. Tapos, i-minus natin yung 16 kasi yan yung pinakaunang charge. Okay, 16. So, this is uh, 54. Yung 54 na yan, yan na yung merong tag 9 kada oras. So, ang tanong na lang ay how many hours did he rent the bike? Para makuha natin kung ilang oras, ganito, ilang 9 pesos ba itong 54? So, therefore, i-divide natin yan sa 9. 54 divided by 9, this is 6. Therefore, ang sagot ay 6 hours. Thank you for watching and all I hope na meron kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.